आज का टॉपिक है मेरा कन्वेयर के ऊपर ठीक है तो कन्वेयर क्या है तो कन्वेयर क्या है एक मैट्रोन हैंडलिंग सिस्टम है मैट्रोन हैंडलिंग सिस्टम में कन्वेयर आता है ठीक है क्या मैट्रोन हैंडलिंग सिस्टम है मैट्रोन हैंडलिंग सिस्टम में क्या बेल्ट आता है बकेट एलिवेटर आता है क्रशर आता है हॉलिंग डम्पर आता है मेरा मेन टॉपिक है बेल्ट और स्क्रू का ठीक है इसके बारे में हम लोग को वीडियो में पूरे डिटेल्स में पता चलेगा ठीक है ये सारा का सारा ये आपका मैट्रोन हैंडलिंग सिस्टम है ठीक है हैंडलिंग सिस्टम क्या मैं बताऊंगा इसके बारे में पहले कन्वेयर की मान पड़ा तो वो कन्वे कन्वे मतलब ट्रांसफर करने की जगह से दूसरी जगह कन्वे करना ठीक है ट्रांसफर ट्रेवल करना इसलिए इसका नाम कन्वेयर पड़ा इसका डेफिनेशन ये है कि आप एक हैंडलिंग डिवाइस है ठीक है ये एक तरह का हैंडलिंग डिवाइस है जो कि मूव करता है हॉरिजॉन्टल और इनक्लाइन एक फिक्स रूप में और कंटिन्यूस फ्लो देता है इसी को हम लोग कन्वेयर कहते हैं ठीक है इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है मेटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर करने में इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वे ठीक है अब आते इसका एडवांटेजेस क्यों क्या वजह है इसका क्या फायदा है इसका एडवांटेजेस कैसा क्या फायदा है तो सबसे पहला फायदा है कि ये आपका सफिशियंट सप्लाई मटेरियल को देता है ठीक है जितना हमको मटेरियल चाहिए उतना हम कुल को डिस्चार्ज करें इन इन करेंगे तो आप जाकर जहाँ दूसरे को पहुंचेगा आउटलेट साइड में उधर पहुंचा देगा दूसरी बात तो इजी स्टॉपेज हो जाता है और शॉर्ट इंटरवल में चालू हो जाता है मतलब एक स्विच बटन दबाओ ऑन हो जाए एक स्विच बटन दबाओ ऑफ हो जाए ठीक है ये तीसरी तीसरा फायदा क्या है कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल रूम से वो ऑपरेट हो जाता है ठीक है ये इसका एडवांटेजेस है ठीक है तो सब क्लियर हो गया कन्वेयर क्या है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है मेटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के दौरान इतना सारा मेटेरियल इतना सारा इक्विपमेंट आते हैं हमको एक्चुअली इसके बारे में देखना है तो कन्वेयर के नाम पड़ा कन्वेयर का डेफिनेशन क्या है ठीक है इसका एडवांटेज क्या है अब कुछ एडवांटेज है जिसको डिसएडवांटेज है ओके फाइन अब डिसएडवांटेज में आते हैं डिसएडवांटेज क्या है ठीक है सबसे डिसएडवांटेज क्या है कि हैवी लोड को ये नहीं ले सकता अगर हैवी लोड देता है तो टिक कर जाएगा या स्लिप कर जाएगा ये इसका डिसएडवांटेज है दूसरा क्या है क्या ना ये फिक्स रूट नहीं चलता है मान लीजिए बेल्ट यहाँ से यहाँ तो मेटेरियल को हम सिर्फ यहाँ से यहाँ ही ले आ सकते हैं ठीक है इससे ज्यादा नहीं ये रूट से ये रूट के बीच में मेटेरियल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं ठीक है ओके फाइन अब आते हैं हैंडलिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों हमने हेलिंग सिस्टम को यूज किए क्यों लाए उसको तो इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पे मेंटेनेंस इजी होता है आसान से कम मेंटेनेंस में काम हो जाता है कॉस्ट कम लगता है तीसरा क्या मेन पावर कम लगता है ठीक है और किसके शेड्यूल टाइम में यहाँ पे मेटेरियल भी हमारे को डिस्चार्ज हो गया इसलिए और दूसरी बात है कि वो जितना रिक्वायरमेंट हमको चाहिए उतना रिक्वायरमेंट का फिटिंग मतलब जितना ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कन्वेयर सिस्टम ठीक है टाइप्स ऑफ कन्वेयर सिस्टम में डिटेल में आऊंगा पहले स्क्रू कन्वेयर में पकेट एलिवेटर डीडीपीसी डीडीसी एप्रोन फीडर ये इतना सारा का कन्वेयर है और ये एडिशनल है ठीक है अब इसके बारे में आप मेरे को मैं डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगा इसलिए मैं वीडियो स्लाइड देखो तो क्लियर हो जाएगा कि क्या है तो सबसे स्टार्ट करते हैं स्क्रू कन्वेयर के बारे में लेट स्टार्ट
close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't wanna waste what's left And I Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on
पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बेल्ट ठीक है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ये ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेकअप टेक अप ये वाला पार्ट टेकअप इसका क्या यूज़ है इसका यूज़ क्या है ठीक है तो एक्चुअली टेकअप का यूज़ होता है मेरा ये एक्स्ट्रा रिजर्वेशन रखता है एक्स्ट्रा रिजर्व रखता है अगर बेल्ट फट गया कट गया तो हम लोग इसको ये टेकअप को ऊपर उठा लेंगे और ये बेल्ट को इसे ज्वाइन कर देंगे एक नंबर काम है पहला इसका यूज़ है दूसरा यूज़ क्या है ये टेंशन देता बेल्ट को ये टेंशन प्रोवाइड कर रहे ये इस तरीके से मैं क्लियर को समझा देता हूँ ठीक है ये बेल्ट को इस तरीके से रखा है यहाँ पे हम लोग एक ठोस साइड बॉक्स डाल दिए थे ऐसे करके जिसके कारण बेल्ट को टेंशनिंग मिलता है ठीक है बेल्ट को टेंशनिंग मिलता है बेल्ट अपने पोजीशन में लोड लेके रहता है और ये अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं करता है ठीक है ये फंक्शन है मेरा टेकअप का ठीक है ये टेकअप का फंक्शन है टेकअप का क्या यूज पड़ता है ये इसका दो फंक्शन एक्चुअली मेन फंक्शन है पहला फंक्शन क्या है इसका कि ये टेंशनिंग प्रोवाइड करता है दूसरा फंक्शन है एक रिजर्वेशन एक्स्ट्रा बेल्ट रखता है अगर बेल्ट कट जाए फट जाए तो यहाँ से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है ये इसको हम लोग बोलते हैं टेली टेली ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं हेड हेड इंड बोलो या हेड टेल पुली बोलो ठीक है हो गया इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न रोलर रिटर्न रोलर ठीक है ठीक है ये हो गया मेरा कन्वेयर बेल्ट ठीक है ये हो गया आइडलर्स छोटा छोटा पार्ट है मैं क्लियर समझाता हूँ ठीक है ये टेकअप ये टेकअप हो गया ये रिटर्न आइडलर हो गया ये टेल पुली हो गया ठीक है ये कन्वेयर बेल्ट हो गया ये स्किट बोर्ड हो गया स्किट बोर्ड का क्या काम है ये मेटेरियल को छिटकने से बचाता है ठीक है ये आपका लोड चूट हो गया ये आपका हेड पुली हो गया ठीक है और ये आपका ऊपर हो गया जहाँ से माल डिस्प्लेस कर रहे और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैपर ठीक है इसको स्क्रैपर बोलते हैं इतना तरह का पार्ट्स है और ये सब छोटे छोटे आइटलेट्स हैं आइटलेट्स के बारे में डिटेल दूंगा डिटेल आफ्टर दिस वीडियो ओके फाइन क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा ठीक है इतने कंपोनेंट्स है में आते हैं हम लोग तो कितने तरह का रोलर्स है तो पहला ये कैरिंग आइडलर है कैरिंग आइडलर क्या काम करता है कैरिंग आइडलर क्या करता है ये कन्वेयर वेल्ड को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसको अच्छे से चलने में हेल्प करता है उसको डायरेक्शन को अच्छे से मेकअप करता है दूसरी कुछ है आपका सेल्फ लैंडिंग कैरिंग आइडल ये कैरिंग आइडलर है 
जो कि सेल्फ लाइन करता है अगर बेल्ट ट्रैक हो रहा है तो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं जिसके कारण बेल्ट का जो ऑफ ट्रैकिंग है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं ये सेल्फ लाइनिंग कैरिंग आइडलर्स है ये हमारा कैरिंग और एक गाइड आइडलर जो है ये गाइड आइडलर बेल्ट को बाहर आने से रोकते हैं ये गाइड आइडलर का काम है बेल्ट को बाहर आने से रोकते हैं ठीक है इसको ट्रैक प्रॉपर ऑन ट्रैक पे लाने का कोशिश करते हैं सेल्फ अलाइनमेंट नौ मीटर के डिस्टेंस में लगा होता है और ये आपका बेल्ट को ऑफ ट्रैक होने से बचाता है गाइड रोलर इसको ठीक है ये इम्पैक्ट कैरिंग आइडलर है ये इम्पैक्ट कैरिंग आइडलर का मेन काम यही है कि जैसे कि आपको पता है कि जब चूट से कोई हैवी स्टोन या बड़ा सा बुलडोर गिरता है तो डाइट बेल्ट को हार्म ना पहुंचे इसलिए रबड़ का ये इम्पैक्ट इम्पैक्ट को रोकने के लिए ये इम्पैक्ट आइडलर को यूज़ किया जाता है बेल्ट में ठीक है इम्पैक्ट आइडलर का यूज़ होता है ये रिटर्न आइडलर है रिटर्न आइडलर जो है वो बेल्ट के नीचे में रहता है बेल्ट को डाउन होने से बचाता है यही रिटर्न आइडलर है एक बेल्ट को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है ठीक है नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेल्फ एलाइनिंग रिटर्न आइडलर वो भी सेम ही है सेल्फ एलाइनिंग रिटर्न आइडलर है नाम से ही पता है रिटर्न आइडलर है जो अलाइन हो सकता है अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बेल्ट को ऑफ ट्रैकिंग को रोक सकते हैं थर्ड वाला लास्ट वाला है स्पायरल रिटर्न आइडलर ये स्पायरल रिटर्न स्पायरल शेप का होता है जिस तो स्पायरल शेप में एक रबड़ का कोटिंग